Selamünaleyküm. Arkadaşlar cebirsel ifade. Altın sınıflarda cebirsel ifadelerde işlediğimiz konuları e, hatırlatmak istiyorum. Cebirsel ifade arkadaşlar X, Y, A, B gibi sembollerle gösterilen ifadelere biz cebirsel ifade diyeceğiz arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde otaksel cümlesi önemlidir. Mesela 2X artı 1 Arkadaşlar bu şurada bir işlem yoksa burada ne vardır? Çarp vardır. Bilinmeyen ifadeye arkadaşlar bir sayı diyelim. X. Bilinmeyen ifade X. Bu bir sayının bir sayının sayıyı önce ne yapmışım arkadaşlar? Sayı bu. Bunu önce birle mi toplayacağım? ile mi çarpacağım? İşlem önceliği. Bakın her zaman karşımıza çıkıyor. İki katının bir fazlası. Evet. Arkadaşlar 3 tane x eksi 2 olsaydı. Mesela. Bu ne demek sevgili arkadaşlarım? Gözükmeyen burada ne var? Tekrar çarp var. İşlem önceliği. Bakın parantez. Bir sayının önce ne yapacağım? Bakın çıkartmışım. 2 eksiğini Ne yapmış, ne yapılmış sonra? 3 katı. Arkadaşlar bunu nasıl ifade ederiz? Sayının 5 fazlasının 2 katı. Bunu nasıl ifade ederiz arkadaşlar? İlla sayı mı olacak? Hayır. Harun'un yaşının Harun'un yaşının bir eksiğini dört katı. Bunu böyle ifade edebiliriz. Bunu nasıl ifade edeceğim sevgili arkadaşlar? Bunun ifadesi de işte bir sayının 5 fazlasının önce sayının 5 fazlasını alacağım. Sonra onu ne yapacağım arkadaşlar? 2'ye böleceğim. 2'ye bölmek demek ne demek? Yarısı demek. Bunu nasıl yazarım sevgili arkadaşlar? Bunu yazarken şunu kullanacağım. Diyeceğim ki bakın sayının çeyreğinin sayının çeyreğinin önce dörde böleceğim. Sonra bir fazlası. Bunu böyle ifade edebilirim değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bu yazdığım ifadeleri de beraber çözelim. Arkadaşlar sayının 5 fazlasının 5 fazlasının 3'e bölümü böyle ifade edebilirim. Bunu nasıl ifade edeceğim? Önce parantezinde sayının bir eksiğinin sayının bir eksiğinin iki katının üçte biri ya da üçe bölümü şeklinde ifade edebilirim. Şimdiki yazdıklarımda siz arkadaşlar hemen kendiniz tekrar edip yanına yazmanızı istiyorum.
Evet. Bunları hatta bir tane de yapalım. Bunların matematiksel cümlelerini de siz yazın sevgili arkadaşlar. Matematiksel cümlelerin. Şimdi bunlar nerede kullanacağız yazdıklarımızı? Bize diyecek ki x artı 5 ifadesinde x eşittir 3 ise bu sayının sonucu nedir? x yerine ne yaz diyor arkadaşlar? 3 yaz diyor. x yerine 3 yazarsam 3 artı 5 ne çıkar? 8 çıkar. Ya da bana diyecek ki 4x artı 2 ifadesinde x eşittir 4 içi sonucu nedir? x yerine ne yazacağım arkadaşlar? 4 yazacağım. Geliyorum. 4 çarpı x yerine 4'ü yazdım. Artı 2. 4 kere 4 16 artı 2 cevap 18. Bakın işlem önceliği burada da karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ya da 50 eksi 3 x bölü 2 ifadesinde sevgili arkadaşlar diyecek ki x eşittir kaç olsun 4 için ifadenin sonucu nedir desin mesela nasıl yapacağım arkadaşlar 50 eksi buraya 4 yazıyorum arkadaşlar bakın 3 kere 4 12 bölü 2 50'den 12 çıkarsa 38 bölü 2 cevabımız 19 bulunmuş olur değerli arkadaşlar bunu illa böyle sormaz. Bakın biz biliyoruz üstü sayıları gördük. x kare eksi 5 ifadesinde x eşittir 7 içi. İfadenin sonucu nedir diyebilir biz arkadaşlar. Hemen x yerine ne yapıyorum? 7 yazıyorum. 7'nin karesi 49 eksi 5. Bu da eşittir. 44 bulunmuş olur. Arkadaşlar bizim karşımıza bunlar çıkacak. Ayrıca cebirsel ifadelerle ilgili ne çıkacak? Arkadaşlar benzer terim. Benzer terim demek ne demek? Hatırlatmak istiyorum. x 3x eksi 2x 5x Bunlar arkadaşlar benzer terimdir. Hepsinde x x x var. Ya da x kare 5x kare eksi 3x kare Bunlar da kendi içinde benzer terimdir arkadaşlar. Ya da y eksi 2y 3y 15y Arkadaşlar bakın hepsi y y. Bunlar benzer terimdir. X ile y benzer terim değildir sevgili arkadaşlar. Benzer terim olması için ifadenin aynı ifade ve varsa üstü sayılarında aynı üs olması gerekmektedir. Şimdi bunlarla ilgili hemen basitten birkaç bir şey yazalım. 8x eksi 3y artı 5 ifadesinde arkadaşlar değişken değişken dediğimiz şey değişken değişkenler neler arkadaşlar burada? Değişken, de, de, değişken denilen şey bilinmeyen demek. Burada bilinmeyenler neler arkadaşlar? x ve y. Buradaki değişkenlerimiz bunlar arkadaşlar. Burada sabit terimimiz nedir sevgili arkadaşlar? Bu soru için sabit terim. Sabit terim yanında x, y, a, b olmayan sayıya sabit terim deriz. Artı 5. Buna da sabit terim diyoruz. x'in kat sayısı. Arkadaşlar x'in kat sayısı x'in önünde ne var? 8 var. Y'nin kat sayısı arkadaşlar y'nin önünde ne var? Eksi 3 değil. Eksi 3. Eksi 3 var. Arkadaşlar bir de kaç terimlidir? Kaç terimli? Arkadaşlar terim sayısı bulunurken artı eksilerin haricinde olanlar. Bakın burası bir terim. Burası bir terim. Burası bir terimdir. Bu 3 terimli bir ifadedir. Bize denkle verilen denklemde denklemi çözümlüyoruz. Arkadaşlar düzenliyoruz. Ondan sonra bunların hepsi sorulabilir. Hemen birkaç örnekle konuyu bitirmek istiyorum. <gülüyor> 2x artı 3y eksi x artı 4 
eksi 10 bir sürü verildi. Bu kaç terimizdir ders arkadaşlar? Önce biz bunu bir düzenleyeceğiz. 2x eksi x 1x yapar arkadaşlar. Artı y başka yok. 3y eksi artı 4 eksi 10 toplarsak eksi 6 yapar sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bu kaç terimlidir arkadaşlar? Kaç terimle? 3 terimli arkadaşlar bakın. Sadece x'ler ve y'ler kaldı. Değişkenler neler arkadaşlar? Değişken x ve y. Arkadaşlar bir de kat sayılarını sorabilir bize. İşte x'in kat sayısı 1. Kat sayıları toplamı dese. Kat sayıları toplamı. Arkadaşlar bunun önünde 1 var. Bunun önünde y'nin önünde 3 var. Bunun önünde de eksi 6 var. Bunun cevabı eksi 2 bulunmuş olur. Hemen bir örnek daha yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Soru şu olsun. Beş x kare eksi üç x artı iki y eksi eksi demiyorum artı alt ifadesinde kaç terim vardır? Arkadaşlar bakın bu x kare bu x bunlar benzer terim değildir sevgili arkadaşlar birisi x kare birisi x 1 2 3 4 tane terim var arkadaşlar olacak arkadaşlar e, sabit terim sabit terim nedir? Sabit terim önünde x, y olmayan sayı yani artı altıdır. Arkadaşlar x kareli terimin kat sayısı x karenin önünde ne var? 5 var. x'li terimin kat sayısı nedir diye sorsalar arkadaşlar. x'in önünde ne var? Eksi 3 var sevgili arkadaşlar. Kat sayıları toplamı deseydi kat sayıları toplamı Kat sayılar toplamını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada gördüğümüz tüm sayıları toplayacağız. 5 bu eksi 3. 5 önce artıları topluyoruz. Biliyoruz işlem önceliğimizi. 6, 8, 5 daha 13. 3 çıktı arkadaşlar. Kat sayıları toplamı da ne bulunmuş olur? 10 bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlar bir örnek daha hemen hızlıca yazıyorum. Şurası dursun. Beş x eksi dört. Arkadaşlar kaç terimlidir? İki terimlidir. Sabit terimi nedir? Eksi dörttür. X kareli terimin x kareli diye bir şey var mı? Yok. X'li terim. X terimin kat sayısı kaç arkadaşlar? Beş. Kat sayılar toplamı nedir? Beşten dört çıktı. Bir. Sevgili arkadaşlar cebirsel ifadeleri de tanımladıysak bir dahaki dersimizde inşallah yeni konuda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.